Wow, what a morning already, right? Qué buenos días, ¿verdad? Buenos días y hasta ahora bastante bueno. Um, we didn't mention this earlier, but is there anyone visiting with us for the first or second time? Just raise your hand so we can see who you are. Antes de proceder con el mensaje, ¿alguien está aquí por primera vez o segunda para que sepamos quién es? Uh -huh. Welcome, again. Bienvenidos de vuelta. Well, um, as you know, we've been studying the minor prophets. Bueno, ustedes se acordarán que hemos estado viendo los profetas menores. And today we're going to look at the book of Zephaniah. Y hoy vamos a ver Sofonías. Mm -hmm. So turn with me there. Vayan, acompáñenme en el texto. This um, book is, um, consists of just three chapters. Son tres capítulos. And um, when we talk about Zephaniah, um, we talk about a prophet who is also royalty. Cuando hablamos de Sofonías, aquí tenemos un profeta que también a la misma vez es realeza. Mm, see if I have the right slides here. Well, Joel is a good prophet too, but that's not Joel. <laughs> Joel is a good prophet, but no, no, it's Joel. So, um, Zephaniah, he was one of the minor prophets, and um, if we look at this painting here, de nuevo, Sofonías, uno de los profetas menores, y aquí tenemos un cuadro pintado. He is to the far left. Él está a la izquierda. And right next to him is the prophet Joel. Al lado del profeta Joel. Okay. Um, this painting represents different characteristics of the prophet and the message that the Lord had. Y este, este cuadro nos muestra características del profeta y de su mensaje. Um, I don't know which of these you most connect with this morning. What would you feel like? The person on the right, the person on the left? No sé que cuántos saben de estos tres profetas, pero viendo los cuadros, ¿con quién, ¿con quién se identifica usted? Maybe the person down, down below. La persona a la derecha, a la izquierda, la persona que está más abajo. I know I've felt like each of those recently. Últimamente yo me he puesto en el lugar de todos estos. But um, Zephaniah, he has been living in a country where instead of people worshiping the Lord, they're worshiping idols. Ahora, Sofonías había estado viviendo en un país donde la gente en vez de adorar a Dios, más bien adorar, adoraban a ídolos. Josiah was the king at the time, and he was a relative of the king. Josías era el, el, Josías. Era el rey y Sofonías era pariente de él. And um, when we look at the lineage in a, in a moment, we're going to see that in the first chapter that um, Zephaniah is related to a king. Vamos a ver un poco la genealogía y veremos cómo Sofonías era pariente del rey. And the two kings before um, Josiah, we see are ones that are leading the nation to worship idols, to worship Baal. Y los dos reyes que antecedieron a, Josía, a Josías habían llevado al, a la nación a adorar al, al ídolo, Baal. So God raises up this prophet knowing that his people are turning their backs on God. Entonces Dios levanta a este profeta sabiendo que su propio pueblo le está volviendo la espalda. Mm -hmm. And there's a lot of judgment, God's judgment on his people as well as the nations. Es una palabra de mucho juicio, eh, juicio en contra del propio pueblo de Dios y también las naciones. There's going to be a prophecy that says soon and very soon you're going to be taken into captivity. You're going to be taken over, taken over by the Babylonians. Y también contiene palabras de profecía donde dice Dios pronto y muy pronto ustedes saldrán al cautiverio de los babilonios. Mm -hmm. And this judgment is a relatively small judgment. Este juicio no es extenso. Because it also represents the day of the Lord that we talked about a couple of weeks ago. Y también representa el día del Señor que mencionamos hace algunas semanas. So God's judgment is going to be over his people and the tribe of Judah. O sea que este juicio de Dios será para su pueblo, la tribu de Judá. That if they don't turn back, they're going to be taken into captivity. Que si no cambian, saldrán en, el, en cautiverio. But also it's going to be a judgment for the whole world. Pero también será juicio para todo el mundo. Mm -hmm. And the whole world is going to be destroyed. El planeta entero se destruye. All animals, 
all fish, all birds, all people. Los animales, los, los, los peces, los, las aves, las personas, todo. And so two of the main concepts that we find in this book is judgment. Judgment for God's people as well as all the Gentiles, the evil enemies of God. Entonces este libro trae dos elementos importantes. Juicio, juicio para el pueblo de Dios y para los otros pueblos, los gentiles, hasta los enemigos de Dios. But there's also a component of hope at the end of Zephaniah. El segundo elemento que llega al final del libro es esperanza. That is to say that those of us who are in Christ, we do not have to fear this judgment. Es decir, que nosotros que estamos en Cristo no tenemos que temer a este juicio. In fact, there's the opposite, that God is going to restore to us what was lost. Todo lo contrario, Dios nos restaurará lo perdido. So let's dive into it. Let's look at chapter one. Bueno, metámonos en el texto, capítulo 1. And we're going to read um, starting in verse 1. Comenzando en el primer versículo. The word of the Lord came to Zephaniah, son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of Hezekiah, during the reign of Josiah, son of Amon, king of Judah. Esta es la palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cushi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, durante el reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. So you see, Hezekiah was one of the kings. O sea que eh, Ezequías era uno de los reyes. Mm -hmm. And Josiah, Josiah is the one who came um, to be king when he was very young, when he was a little boy. Josías es aquel rey que llegó al, al trono siendo un niño pequeño. And he is famous because of his great reforms of trying to turn the nation back to God. Y lo conocemos por sus grandes reformas, donde trata de, trató de volver la, el pueblo hacia Dios. And what had happened is um, they were doing some construction in uh, um, the temple, repasando, ¿verdad? And, Man, mandó a reconstruir y reparar el templo. And they found the law that was hidden in one of the walls. Y encontraron escondido dentro de uno de los muros el libro de la ley. And they started to read it, and Josiah had the whole thing read and he realized, oh, we have been disobeying God. Comenzaron a leerlo, el libro, y Josías mandó a, a leerlo todo, y dijo, se dio cuenta, hemos estado deso en desobediencia con Dios. So he started to start to change things in the nation, even though his grandfather, Manasseh, was totally corrupt and evil, Josiah was returning to the Lord. Entonces com comenzaron a cambiar las cosas, a transformar todo, a pesar de que su abuelo, Ma, eh, Manases había sido muy, muy malvado, pero Josías quería volver al Señor. Verses 2 through 4. I will sweep away everything from the face of the earth, declares the Lord. I will sweep away both man and beast. I will sweep away the birds in the sky and the fish in the sea and the idols that cause the wicked to stumble. Versículo 2. Arrasaré por completo cuanto hay sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Arrasaré con hombres y animales, con las aves del cielo, con los peces del mar, con ídolos e impíos por igual. When I destroy all mankind on the face of the earth, declares the Lord, I will stretch out my hand against Judah and against all who live in Jerusalem. Exterminaré al hombre de sobre la faz de la tierra, afirma el Señor. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. I will destroy every remnant of Baal worship in this place. We're, we're a family, we're a church family, so this is all good. <laughs> Somos iglesia de familia, así que no importa. God oh. says, I will destroy all mankind on the face of the earth, declares the Lord. I will stretch out my hand against Judah and against all who live in Jerusalem. I will destroy every remnant of Baal worship in this place. The very names of the adulterous priests. De nuevo, extenderé mi mano contra Judá. Y contra todos los habitantes de Jerusalén, exterminaré de este lugar todo rastro de Baal y hasta el nombre de los sacerdotes, a los que en las azoteas se postran en adoración ante las estrellas del cielo. So what's going on here? ¿Qué, qué, qué está pasando? You see, God still had his priests in the temple. Dios todavía tenía en el templo a sus sacerdotes. And they would swear by the name of, of the Lord. Ellos juraban por el nombre del Señor. But then they would also swear by these false gods. Y también juraban en nombre de estos dioses falsos. 
You see the name Moloch there, or Molech. There's different versions. Ahí está Moloch. This name that they're referring to a god is the name for king, their king. Este, este nombre, Moloch, que usan para el, para el dios, significa el rey, es el nombre de su rey. And the custom of, of the people at that time would, you would swear by the greatest God that you knew or believed in. Lo que se hacía en ese entonces era jurar en nombre del Dios más grande que en el que uno creía. So, yeah, they swear by, you know, the Lord, but also by Molech. Entonces juraban en nombre del Señor y de Molech. And so it was a real evidence by their lips. You could tell what their heart condition was. En realidad, con lo que le salía de la boca, se sabía cómo estaba su corazón. And that's the same with us. Pasa lo mismo con nosotros. That out of our lips is what the heart is producing. De la boca sale lo que dice el corazón. And though most of us here this morning, we love Jesus, we're followers of Christ. Nosotros que estamos aquí hoy, amamos a Jesús, seguimos a Cristo. You know, we're not like them pagan people. No somos como esas personas paganas. But we still sometimes have evil things come out of our mouths. Aún así, a veces se nos salen cosas malvadas de la boca. Well, these priests, they weren't just doing that. They were also going up to the rooftops and worshiping the stars and the moon and the celestial beings. Y estos sacerdotes no solo hacían eso. También se iban al techo, a la azotea, para adorar a las estrellas y al cielo. You know, a modern day astrology, we, we look for when we were born or what's our sign to, to predict what's my future. Es como la astro astrología que se usa hoy en día para ver uno en qué fecha nací para saber cuál va a ser mi futuro. And God says in verse 6. En el versículo 6, Dios dice esto. These people who turn back from following the Lord and they neither seek the Lord no, nor inquire of him. A los que se apartan del Señor y no lo buscan ni lo consultan. Again, this is God's chosen people. These are the holy priests that are supposed to be serving in the temple. Y estamos hablando aquí del pueblo santo, los sacerdotes de Dios que sirven en el templo. And these two words of seek and inquire. Estas dos palabras. Mm -hmm. ah, uh, buscar y consultar. They have a meaning of uh, intimacy, of seeking out the Lord for counsel and to be with him. Implican una cierta intimidad, es buscar a Dios, buscar sus consejos, estar con él. To have a fellowship with the Lord. Tener comunión con Dios. And so it was obvious these priests did not have a relationship with the God Almighty. Es evidente, estos sacerdotes no tenían esa, ese tipo de relación con Dios. Mm -hmm. And um, this judgment that we see in first, uh, the first chapter is against Judah, against God's people, the tribe of Judah. Entonces, este primer capítulo nos habla de un juicio en contra de Judá, de la tribu de Judá, del pueblo de Dios. Because it starts first with the children of God. Porque comienza con los hijos de Dios. They had the word. They were responsible for their actions. Ellos tenían la palabra de Dios y eran responsables por sus propias acciones. Um, Another part of it, it, it talks about in chapter one about them being superstitious. Have you ever, um, as a child, play a game where you walk and on the sidewalk and you're not supposed to touch any of the cracks or you'll break your mother's back? También en este capítulo hablamos de las supersticiones. No sé si se acuerdan que cuando éramos niños caminábamos con mucho cuidado en la acera para no tocar las grietas. En Estados Unidos decimos porque si tocas la grieta, se fractura tu mamá. Mm -hmm. <laughs> yep. It's... No sé, no sé aquí qué, qué decían. But there's the black cat or walking under a ladder, things like that. Pero también está el gato negro, el caminar por debajo de una escalera, hay, hay infinidad. And the people were living like that, and it was a superstitious act that the Philistines, the enemies of God, lived like and believed. Y así vivía la gente, y era así como vivían los enemigos de Dios, los filisteos, con sus supersticiones. And the people thought, you know, um, I can live however I want. God's not going to do anything bad to me. Y es que pensaban, bueno, yo puedo vivir como yo quiera. Total, Dios no me va a hacer nada. He's not going to do anything good either. It's just 
there's a God, but I can live my life. No me va a ser mal, no me va a ser bien, existe un Dios, pero mi vida es mía para vivirla. Because what had happened is the kingdom to the north had been invaded by Assyria and been taken into captivity. Y es que el otro reino hebreo, el del norte, ya había sido, ya había sido invadida eh, y llevada al cautiverio. But Jerusalem and the temple was safe. Pero Jerusalén estaba bien, el templo estaba intacto. The true city of God. Era la ciudad verdadera de Dios. And so the tribe of Judah thought, you know what, I can live however I want, we're safe, nothing's going to happen to us. Entonces esta tribu decía, aquí no va a pasar nada, yo puedo vivir como yo quiera. But God says, no, it's going to come soon, my judgment is swift and it is near. Y Dios dice, no, eso no es así. El juicio llega pronto y está cerca. And the truth is, within 20 to 30 years after this prophecy, Babylonia came and captured Jerusalem. Y después de esta profecía, como 20 o 30 años después, de verdad, llegó Babilonia, capturó Jerusalén y se llevó a toda la gente. So we go from judgment over the tribe of Judah and people of God. Entonces ya vimos juicio sobre el pueblo de Dios y la tribu de Judá. And we go to chapter 2 where there's judgment over the enemies of God. Y de ahí llegamos al capítulo 2 donde se habla de juicio sobre los enemigos de Dios. Verse 1, gather together, gather yourselves together, you shameful nation, before the decree takes effect. And that day passes like windblown chaff before the Lord's fierce anger comes upon you, before the day of the Lord's wrath comes upon you. Seek the Lord, all you humble of the land, you who do what he commands. Seek righteousness, humility. Perhaps you will, perhaps you will be sheltered on the day of the Lord's anger. Capítulo 2 dice, Humíllate hasta el polvo, nación no quebrantada. Hazlo antes de que se cumpla lo que, sea determina, lo que he determinado, y ese día se desvanezca como la brisna, antes que caiga sobre ti la ira ardienta, ardiente del Señor, antes de que venga sobre ti el día de la ira del Señor. Busquen al Señor, todos los humildes de la tierra, los que han puesto en práctica sus normas. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez encontrarán refugio en el día de la ira del Señor. Perhaps. Tal vez, dice, tal vez. This first section in chapter 2, sorry, um, still speaking of Judah, and God is saying, you still have a chance to repent and humble yourself. Por cierto, todavía estamos hablando con Judá en esta primera parte del, del capítulo 2, donde dice Dios, todo hay, todavía hay tiempo. Se pueden humillar y, y hay tiempo todavía. But then uh, Zephaniah goes on to, st to talk about the Philistines. Pero después Sofonías habla de los filisteos. Uh -huh. These um, people have always been the enemies of God. Siempre fueron enemigos de Dios. Uh, he talks about Moab and Ammon. Habla de Moab, habla de Ammon. And Cush. Cush. Uh, Assyria. Assyria. So the whole chapter is just saying the people to the north, the people to the east and west and south, all the enemies of God, there is judgment against you. Es decir, dice las naciones que están al norte, las que están al sur, al oeste y al este, todos los enemigos de Dios, habrá juicio para ustedes. And it's interesting because God says, I'm going to destroy you, I'm going to make your proper um, destroy your property and make um, your vineyards in ruins. Y Dios les dice, los voy a destruir, voy a destruir sus tierras, sus viñas van a estar en ruinas. And then I'm going to turn it over to the wild beasts, to the hedgehogs and owls, and they're going to live in your, in your houses. Y todo eso se lo voy a entregar a las, las bestias del campo, las, las lechuzas y los animales que van a habitar en, en sus casas. You know, you, you think you're going to have a great harvest of uh, bananas, right? You're going to enjoy all those bananas, but you're not going to get them. The birds are going to get them. Ustedes están pensando que van a tener una gran cosecha, que van a disfrutar mucho de sus bananos, que van a cultivar, pero eso no es así. Las aves del campo la, and, los van a comer. In fact, the Lord is then going to give all that over to his people, the Lord's people. Y, en, y después Dios va a entregar todo eso a su propio pueblo, al pueblo de Dios. And when God starts to talk like that, saying, I judge you nations, 
and I'm going to turn all that over to my people, we start to hear about the kingdom of God, about the future. Cuando Dios dice eso, naciones, todo eso se lo voy a entregar a mi pueblo. A partir de ese momento comenzamos a, a, a escuchar sobre el futuro, el reino de Dios. And then we start to get to the really good part of Ze Zephaniah. Y eso nos lleva a la mejor parte del libro de Sofonías. But the best kind of news is in a context of great turmoil and problems. Las mejores noticias llegan en un contexto de gran turbulencia, muchos problemas. The reason why we have hope is because there's something to fear. Si tenemos esperanza es porque también existe algo que temer. And for us, children of God, we have hope and we do not have to fear. Para nosotros, hijos de Dios, hay esperanza. No tenemos que temer. So we have um, Jerusalem, not just the tribe of Judah, but Jerusalem that is going to also um, have punishment. Entonces tenemos Jerusalén, no solo la tribu de Judá, sino también en Jerusalén habrá castigo. So we talk about Judah being um, judged, we have the enemies of God, and then specifically Jerusalem, which represents like God's daughter, for example. Entonces tenemos juicio para Judá, para los enemigos de Dios, y después para la hija de Dios, Jerusalén. And I have a daughter, but praise the Lord, she's not a teenager yet. En mi caso, yo tengo una hija que gracias a Dios, gracias a Dios, no es adolescente todavía. Uh -huh. But you probably know someone in your life that has a child who has um, member, maybe entered into the rebellious years. Pero ustedes conocen a alguien, alguna persona en su vida que, que ya entró, como dijéramos, a los años de la rebeldía. I was, you know, a good little boy, so I didn't ever rebel against my mom and dad. En mi caso, fui muy buenito. Yo jamás me rebelé contra mis padres y contra Dios. But let's look at what the Lord, like a father, says about his child, Jerusalem. Veamos lo que dice este padre sobre su hija, Jerusalén. Verse 2. Versículo 2. She obeys no one. Sound familiar? No atiende a consejos. Hmm, me suena conocido. She accepts no correction. Ni acepta corrección. She doesn't trust in the Lord. No confía en el Señor. She does not draw near to her God. Ni se acerca a su Dios. These are God's people who have the right to enter into the Holy of Holies where no one on the face of the earth has that opportunity. Este es el pueblo de Dios. Tienen el derecho de entrar al, 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 al santo santísimo a estar cerca de Dios nadie más en el mundo tiene ese derecho and God has put the position of, of priest to intercede and represent God to man and man to God y Dios puso el oficio de los sacerdotes para representar ante Dios al pueblo y ante el pueblo a Dios but they're acting like rebellious teenagers pero están actuando como adolescentes en rebelión en rebeldía I'm not going to listen to God yo no le voy a hacer caso a Dios. I'm going to do what I want. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Instead of coming and drawing near to the Lord of Lords and the God of Gods, they are living their life how they want to live. En vez de acercarse al Señor de los Señores, al, al, al Rey de los Reyes, prefieren vivir la vida uh, como ellos quieran. Verse 7. Versículo 7, capítulo 3. Oh, Jerusalem, I had thought, surely they will fear me and accept my correction. Dije a la ciudad, ciertamente me temerás, aceptarás corrección. That's God giving them a chance to repent. Dios les está dando la oportunidad de arrepentirse. I'll continue. Then her place of refuge would not be destroyed, nor all my punishments come upon her, but they were still eager to act corruptly in all they did. Entonces no sería destruida su morada. Según todo lo que decreté contra ella, a pesar de todo, se empeñaron en corromper todas sus obras. So, those of you at home, those of you here, if you say you love Jesus, you come to church, you're part of a Christian family, but you're living in rebellion, this is God's hope for you. Entonces, si estamos en la casa, si estamos acá, si decimos que somos cristianos, que amamos a Dios, Dios nos quiere decir esto. Seek his counsel and be convicted. Buscar el consejo de Dios y dejarse convencer. And he, like a warm, loving father, will receive you. Y él, como padre amoroso que es, nos recibe. 
You know, with my children, um, when they're about to be punished, they have a chance to have their punishment be less. En mi casa, cuando alguno de mis, de mis hijos se enfrenta a un castigo, todavía tiene la posibilidad de minimizar un poco el castigo que le va a caer. And you parents know what that means. It's, it's their heart. It's how they respond to that correction. Ustedes me están entendiendo. Es lo que veo en el corazón de ellos. Es como ellos reaccionan ante la corrección. Because when they're naughty, if they make that face or they run away, you know they're going to get a worse punishment. Porque si se portan mal y después me ponen esa carita y salen corriendo, saben muy bien que les va a caer la ley. But God is patient. He is long suffering with us. Pero Dios es paciente con nosotros. He's slow to be angry. Es lento de enojarse. And we have a, a chance to return to him. Y, te, y nos da la posibilidad de volver con él. But even greater than that. Pero hay otra cosa aún mejor. We as believers, as followers of Christ, we have a future where there be no more pain and suffering, no more enemy. Nosotros como seguidores de Cristo sabemos que nos espera un futuro donde no habrá más dolor, más sufrimiento, más enemigos. And God is calling us today, now, to have pure lips and a pure heart. Y Dios nos llama hoy, ahora, a tener la boca pura, el corazón puro. Let's look at verse 11, 11 through 20. Vamos a ver los versículos 11 a 22 de este último capítulo. Sorry, sorry, in verse 9. Come, comenzando en el 9. The restoration of Israel's remnant. Now, we talked about remnant earlier. Liz uh, preached on that, what that meant, that small group of people that were dedicated to the Lord. Aquí tiene que ver con el remanente de Israel. Y ya la semana pasada hablamos de remanente, que es ese poquito de personas que siguieron siendo fieles a Dios. We saw all in Zephaniah that the priests and the people, they sweared by God, but Really, they were swearing by these demons, these false gods. En todo el libro de Sofonías vemos que los sacerdotes y el pueblo juraban en nombre de Dios y también en nombre de estos otros dioses falsos. And with their voices, with their lips, instead of blessing, they were cursing. Y con los labios, con la voz, en vez de bendecir, maldecían. Instead of consulting the Lord and speaking with Him, They said, who cares? I'll live how I want to live. En vez de consultar a Dios y hablar con Él, decían, no importa, yo voy a vivir como yo quiera. Mm -hmm. There is a connection between our lips and our heart. Hay una conexión directa entre los labios y el corazón. What a, whatever comes out of the mouth comes from the heart. Lo que salga de la boca salió del corazón. And there's a reason why in verse 9, In chapter 3, God says, I will purify the lips of the peoples. Y en el capítulo 3, versículo 9, Dios tiene por qué decir, purificaré los labios de los pueblos. He says, I'm going to change their speech of the people to a pure speech. Él dice, yo voy a cambiar el habla de esa gente para que sea pura. And get this, it says that All of them may call upon the name of the Lord and serve him with one accord. Y dice que lo hace para que todos invoquen el nombre del Señor y les sirvan de común acuerdo. That means people all over the earth, all the nations, no matter what country, um, all around the world, people reject the Lord in, in today's times. Y lo que pasa es que hoy en día todas las personas del planeta, en todos los países, en todos lados, las personas rechazan al Señor. But there's going to be a day where God is going to take a remnant from the earth. Pero llegará el día cuando Dios busque su remanente y la saque de la, el, lo saque de la tierra. Every one of you here today, y todos ustedes hoy, we will speak with a pure heart. Hablarán con, con el corazón puro. We will no longer sin against one another. Ya no estaremos eh, pecando los unos en contra de los otros. We will no longer be angry towards one another. Ya nos estaremos, no nos estaremos enojando con los demás. No more lying. Ya no mentiremos. No more fear. Ya no tendremos miedo. We will have pure lips. Tendremos la, los labios puros. Because there will be no more sin. Porque ya no habrá pecado. And just like God 
um, in the time of Zephaniah is going to take away the lands of the enemies of God, the Philistines. En el tiempo de Sofonías, Dios dice que le va a quitar las tierras y los bienes de los filisteos. And give it to his people. Y todo eso se lo va a entregar a su pueblo. That reality is going to come true for our future. Y eso es lo que va a pasar en el, para nosotros en el futuro. God's going to create a new heaven and a new earth. Porque Dios va a crear una nueva tierra y un nuevo cielo. And then God will be amongst us. He will live with us. Y después Dios estará entre nosotros, vivirá con nosotros. Look down. Chapter 3, verse 16. Bajemos en el capítulo 3 al versículo 16. On that day they will say to Jerusalem, Do not fear Zion, do not, your hand, do not let your hands hang limp. The Lord your God is with you, the mighty warrior who saves. He will take great delight in you. In his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. 16. Aquel día... Le dirán a Jerusalén, no temas, Sion, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se, dele se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. In verse 19, I will rescue the lame, I will gather the exiles, I will give them praise and honor instead of shame. En 19, dice, salvaré a a la oveja que cojea y juntaré a la descarriada. Les daré a ustedes fama y renombre en los países donde fueron avergonzados. I will gather you and I will bring you home. Verse 20. Versículo 20. En aquel tiempo yo los traeré. En aquel tiempo los reuniré. So if you know someone that is living their life however they want because they say, God is not going to do anything good or bad. I can be who I want to be. De repente usted conoce a alguien que vive lo, la vida como quiere y dice, Dios no va a ser ni bien ni mal. Yo viviré como yo quiero. Yo seré quien yo quiera ser. In love, we can speak the words from the prophet Zephaniah. Nosotros podemos hablar con esa persona en amor. Usando las palabras de este profeta Sofonías. That the great day of the Lord will come and he will judge everyone. Que el gran día del Señor va a llegar y que él juzgará a todos. And it will be filled of disaster and horror and darkness. Y va a ser un día lleno de desastre, de horror y de oscuridad. But those who hope in the Lord, we will have peace with God. Pero las personas que pongan su esperanza en Dios tendrán la paz de Dios. We're going to close with Santa Cena. We're going to um, have the Lord's Supper uh, at the Lord's table this afternoon, or right now. <laughs> Vamos a cerrar celebrando la mesa del Señor.